আসসালামু আলাইকুম দর্শক সেলিনা রহমান আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ব্লগ চ্যানেল সেলিনা স্ক্রিপ বোর্ডে আজকের দিনটা হচ্ছে আমার রান্নার দিন আগে একটা সময় ছিল যখন প্রতিদিনই ফ্রেশ ফ্রেশ একটা বা দুইটা আইটেম রান্না করে খেতাম বাট এখন আর সেরকমটা হয় না এখন যেটা করি সেটা হচ্ছে সময় পেলেই দুই দিনের রান্না একসাথে করে ফেলি বা তিন দিনের রান্না একসাথে করে ফেলি বিভিন্ন দায়িত্বের কারণে ব্যস্ততা অনেক বেশি বেড়ে গেছে যাই হোক সেদিন আপনারা দেখেছেন আমরা মাছ ধরতে গিয়েছিলাম অনেকেই জানতে চেয়েছেন এই উই ফিশ বা সানফিশ আমরা কি করে রান্না করি সাধারণত যেখানে মাছ ধরি সেখান থেকেই প্রাইমারি পর্যায়ে সেটা ক্লিন করে নিয়ে আসি বাসায় ঠিক রান্নার আগে আর একটু ভালো করে ক্লিন করে তারপরে এইভাবে কেচে নিয়ে এর মধ্যে সামান্য হলুদ মরিচের গুঁড়ো লবণ দিয়ে এটাকে মেখে নেই এই মাছটা কিন্তু খেতে অসাধারণ লাগে তাই ফিশিং করতে যেরকম আনন্দ পাওয়া যায় খাওয়ার সময়ও সেরকম আনন্দ পাওয়া যায় শুধু মাছে একটু পরিষ্কার করতে গেলে একটু কষ্ট হয় যা স্বাদের কাছে কিছুই না আজকে আমি আমার পছন্দের একটা ভাজি করব সেটা হচ্ছে চিচিঙ্গা ভাজি আমি সবসময় চিচিঙ্গাটা কুচি কুচি করার আগে আস্ত ধুয়ে নিই এতে করে যেটা হয় কুচি করে পানি দিয়ে ধুলে পরে অনেক অনেক পানি উঠে যায় ভাজি করার সময় চিচিঙ্গার রঙটা নষ্ট হয়ে যায় এবং স্বাদটাও অনেকটা নষ্ট হয়ে যায় আমার যেদিন রান্নার দিন সেদিন সব কিছু আমি আগে থেকে কেটে রেডি করে রাখি এই যেমন পেঁয়াজ লাগুক রসুন লাগুক টমেটো কাঁচা মরিচ এবং সবজিগুলো যে কোনো রান্না বসানোর আগে সব কিছু ধুয়ে কেটে তারপর রেডি করে রান্নাটা শুরু করি আর যেহেতু চিচিঙ্গাটা আস্ত ধুয়ে কুচি করে নিয়েছি তাই ভাজগুলো একটু খুলে দিতে হবে আদারওয়াইজ ভাজিটা হয়ে যাবে বাট অনেকগুলো পিস একসাথে লেগে থাকবে এই ভাজির রেসিপি কিন্তু সেলিনা রহমান চ্যানেলে পাবেন লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর আমার ব্যাকইয়ার্ডের থেকে আনা ফ্রেশ ফ্রেশ ধনে পাতা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নিলাম যখনই আমি একাধিক কোনো আইটেম রান্না করি রান্না করার সাথে সাথে সেগুলোকে এমন একটা পটে বা বক্সে নিয়ে নেই যেটা খাওয়ার পর সরাসরি ওটা ফ্রিজে রেখে দেওয়া যাবে মাছগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে যদি নরম করে ভাজেন তাহলে খাওয়ার সময় খুব একটা ভালো লাগে না এটা আমার পার্সোনাল প্রেফারেন্স যতগুলো মাছ আমরা ধরে নিয়ে এসেছিলাম সবগুলোই আজকে রান্না করছি ভেজে নিলাম এখন দোপে আচা করব এক কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে এটাকে ভেজে একটু বাদামি করে নিচ্ছি পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে দুই চা চামচ দিলাম রসুন বাটা সেই সাথে এক চা চামচ হলুদ মরিচটা যার যার স্বাদ অনুযায়ী দেবেন এক চা চামচ জিরার গুঁড়া এই রান্নায় ধনে গুঁড়া দিতে হবে না সামান্য একটু পানি দিয়ে এটাকে কষানোর জন্য নেড়ে ছেড়ে লবণটা দিয়ে দিতে হবে ভুলে গেলে হবে না আমার মতো কষে তেলটা উপরে চলে আসলে টমেটোটা দিয়ে দিলাম সেই সাথে দিলাম কাঁচামরিচ গুলো আবার একটু নেড়ে ছেড়ে নিচ্ছি টমেটোর রস বেরিয়ে যখন আবারও একটু তেল তেলে হয়ে আসবে তখনই হচ্ছে মাছগুলো দেওয়ার সময় যতগুলো মাছ ভেজেছি সবগুলো এর মধ্যে দিচ্ছি না এর থেকে চার পাঁচটা মাছ আমি রেখে দিচ্ছি যেটা দিয়ে আমি অন্য একটা তরকারি রান্না করব
খুব অল্পভাবে মাছগুলোকে এই মশলার সাথে উল্টে পাল্টে দিতে হবে এবং তারপর এর মধ্যে ঝোলের পানি দিতে হবে ততটুকুই পানি দিবেন যতটুকু আপনি ঝোল চান তার থেকে সামান্য একটু বেশি মাছ যেহেতু ভাজা আছে এটা রান্না হতে কিন্তু খুব একটা সময় লাগবে না এরপর চুলার আঁচটা বাড়িয়ে দিতে হবে এভাবে পুরোপুরি বলক এসে যখন ঝোলটা একটু ঘন হবে এবং যেরকমটা আপনি চাচ্ছেন ঠিক সেই রকমটা হয়ে যাবে তখন চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে ফ্রেশ ধনে পাতা দিয়ে ঠাকনা দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে ব্যাস রান্না হয়ে গেল এখন শুধু খাওয়া বাকি আমি মাছগুলোকেও একটা সার্ভিং ডিশে নিয়ে নিচ্ছি খাওয়া শেষ হলে এটাই যেন আমি ফ্রিজে রেখে দিতে পারি আর যে চার পাঁচটা মাছ আমি তুলে রেখেছিলাম ভাজা সেগুলো দিয়ে এখন চাল কুমড়া রান্না করছি যেটা আমরা আজকে একদমই খাবো না এটা ফ্রিজার বক্সে রেখে কালকের জন্য রেখে দেব গরম গরম খাবারটা কিন্তু কখনো ফ্রিজে রাখবেন না অবশ্যই অপেক্ষা করবেন রুম টেম্পারেচারে আসা পর্যন্ত রান্না বান্না শেষ এখন সবাই মিলে খেতে হবে তবে আজকে এই রাতের খাবারে সবাই আর খাচ্ছে না আজকে কিন্তু আমি লাল শাগও রান্না করেছি যেটার রেসিপি আপনারা সেলিনা রহমান চ্যানেলে দেখেছেন অপসরা এবং অথই ওরা দুজনে নিজেরা নিজেরা নুডলস রান্না করে খেয়ে নিয়েছে আমরা তিনজনই শুধু ভাত খাচ্ছি আজকে এই তাজা তাজা সব রান্না দিয়ে সাধারণত আমরা রাতের বেলায় ভাত খাওয়াটা অ্যাভয়েড করি বাট এই রকম তাজা তাজা সবজি যেদিন রান্না হয় সেই সাথে এই রকম তাজা মাছ সেদিন তো একটি হলেও ভাত খেতে হবে আচ্ছা আপনারা কি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন এখনো পর্যন্ত কেন করেননি যারা করেননি তারা এক্ষুনি করে ফেলুন কারণ আবারও তো ভিডিও দেখতে হবে তাই না কারণ আপনাদের সাবস্ক্রিপশান আমাকে উৎসাহ করে নতুন ভিডিও তৈরিতে